ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഈ നമുക്ക് നാല് മണിക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാലോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നിലക്കടല എടുത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോലും ഒന്ന് കഴിച്ചു പോവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കടൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ദൈവനിങ്ങിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ ഇതൊന്ന് പുതർത്തി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുതർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കടലയിൽ കുറച്ച് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടിത് നമ്മുടെ ആ കടലയിലൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കടലയിലൊക്കെ നല്ല പിടിച്ചെടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാവും മസാല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ കടലയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ കടല നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വിസിലോ പതിമൂന്ന് വിസിലോ വരേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓയിലും എടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ ഓയിൽക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദ്യം ഒരു ബോളിൽ എടുത്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ആ എണ്ണ എണ്ണയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ട മസാല ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് കരിയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മസാല ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് വെക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എന്തായാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി മസാല അതിക്ക് നമ്മുടെ കടലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കളയരുത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം കളയരുത് ആ വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ കടലയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെള്ളം കളയാണ്ട് അത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റിക്കാനുള്ള മടി കാരണം കളയാൻ നിൽക്കരുത് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റി കിട്ടും അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി വറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാനതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോട് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ട് ആ മസാല കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാട്ട് ഇതിൽ വരിക അതിൽ സ്മൈ സ്പൈസി സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേനു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണിതിന് അത് കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ലാസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം പാകത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടൂട്ടാ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിൽ എന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു സ്മെല്ല് അതിൽ കിട്ടാനാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അതിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത് നല്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് ഇരിക്കരുത് കടലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ ഒക്കെ കുട്ടിൽക്കോ അപ്പത്തിൽക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക